pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, antes de eu começar essa receitinha aqui, ó, de uma mistura rapidinho pra vocês aí, não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, não esqueça de ativar o sininho aí do ladinho, tá bom? E ó, se você não me segue lá no meu Instagram, bora lá me seguir e manda suas fotinhas das receitinhas que você vier fazer aqui, tá bom? Ó, um beijão para as pessoas que tá mandando as fotinhas lá para mim, tá? Então, sem mais enrolação, sem mais papo, bora lá ver como que eu vou fazer esta mistura, ó. Vocês vão amar. Então, bora comigo. Tá, gente, aqui, ó, eu vou cozinhar umas batatinhas, cortei elas todas assim, ó. Tá vendo? Ó. Então, vou cozinhar elas sem sal, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa minha frigideira, vou fazer nela mesma, tá? A carne moída, dá uma refogadinha nela apenas, tá, gente? Um temperinho, seu gosto. Deixa eu derreter aqui. Aqui eu vou colocar o alho. Agora a carne aqui, tá Aqui eu tô usando 700 gramas de carne moída. Então, aqui eu vou deixar ela dar uma, uma seladinha pra gente colocar os temperos, tá bom? Olha. Já deixei aqui, ó. Cozinhar essa carne bastante aqui, tá? Então, aí agora você pode pôr o, o tempero que você costuma colocar, tá? Aqui eu vou colocar sal, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano. Vou colocar também coloral. E também um pouquinho de chimichurri. Esse tempero aqui é a gosto, tá? Eu vou deixar ela refogar aqui, ó. Mais aqui, tá? Agora eu vou deixar ela cozinhar aqui. Tá, gente? Ó. Pessoal, agora já vou desligar, tá? E vou reservar essa carne moída agora, tá bom? Agora aqui na minha frigideira eu coloquei só uma pontinha de banha, tá? Bem pouquinho mesmo, ó. E eu vou aqui dar uma seladinha nessas linguiças aqui, ó. Calabresa, ó. A metade, tá, gente? Da linguiça eu tô usando só pra depois a gente... Vou colocar em cima desta receita aqui, tá bom? Vamos dar uma fritadinha aqui, tá? Vamos lá, então, montar, tá? Enquanto isso, eu fui fazendo um molho branco simples, rapidinho... Que eu vou deixar aí no link aí, o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Que eu já faço ele sempre aqui, tá, gente? É o mesmo de sempre. Você pode estar tá fazendo o que você tá acostumado a fazer. Então, aqui, ó, a gente vai colocar as batatas por baixo um pouco, tá? Tá vendo? Vou 
uma mistura aí rapidinho para você estar tá fazendo aí na sua casa, gente. Hoje mesmo você pode estar tá fazendo esta delícia, né? Agora, vou colocar a carne moída aqui, tá? Por cima. Olha só, gente, como a carne fica sequinha, tá? Porque eu não quero muito com né, líquido. Se eu colocasse tomate, ia soltar. De um jeito ou do outro, ia soltar, né? Água e cebola também. Ó. Vamos colocar novamente a batata, tá? Pronto, aí, ó. Agora a gente coloca o molho branco aqui por cima. Eu vou deixar o link desse molho branco aqui, tá, gente? Ó. E aí, eu tenho 200 gramas de mussarela. Vou colocar um pouco aqui na parte do meio, né? Aí agora eu venho dando continuidade, tá gente? Com a carne moída. Agora eu vou colocar o molho branco e finalizar, né, com a mussarela. E aí, gente, gostaram desta mistura aqui rapidinha? Meu Deus, fica top. Agora eu vou colocar a mussarela aqui pra gente finalizar. Pronto, já finalizei aqui, ó, com a mussarela, joguei por cima, tá, gente? Aí você já pode deixar o seu forno pré-aquecido, olha só. Ficou muito bom. E agora vamos aqui, né, ó, decorar com a linguiça, tá? E agora eu vou levar pro forno até derreter esse queijo... E já volto experimentando com vocês, hein? Até já. Prontinho, gente, ó. Já tirei do forno até derreter. Joguei um pouquinho de salsinha aqui por cima, só pra tirar uma foto. Mas é também é a gosto. Olha só, gente. Que espetáculo. Bora fazer essa mistura aqui rapidinho. E agora eu vou tirar uma foto e já vem experimentando com vocês. Bora, Bora né, lá. gente? Vou ter que cortar um pedaço daqui, né? Lá, né? Pra não fazer arte. Eu sou canhoteira, às vezes pega até do lado errado, viu, gente? Mas não dá nada. Olha só. Eu já vou cortando assim, ó. Olha só, gente. Agora é só colocar uma, um arrozinho aqui, né? experimentar, gente, que delícia que fica. Voltamos aqui, né, gente? Você viu que fácil que é de fazer esta mistura, gente. Olha, eu vou até pegar com a linguiça. Meus amores, é uma delícia. Agora eu vou colocar um arrozinho, né? Pra mim almoçar. Essa mistura aqui, ó. Gente, fica top. Fazem na casa de vocês. E eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe todo mundo, tá? 
Que grande beijo e até o próximo vídeo. Fica ligadinho aí, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais. Tchau, fui!